Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der baby auf dem Weg ins Online. Und ich überlege gerade, was ich heute zum Mittag essen soll. Ich möchte heute ein Nudelgericht machen. Und ich habe die Auswahl entweder eine Spaghetti machen, so mit, mit der Tomatensauce. Dazu möchte ich mir kurz nochmal die Verpackung anschauen. Da steht also mit Bio Vollkorn Hartweizen. Ich scheint den Ordnung zu sein, wie viel Fett ist da drin. Da ist auch 2 Gramm Fett drin auf 100 Gramm. Gut. Und die Alternative ist, ja, da sind auch Bio Vollkorn Hartweizen. Und Fett, genau dasselbe, 2 Gramm Fett. Gut, okay. Die Nudeln scheinen in Ordnung zu sein. Was hier mit Tomaten passiert. Da ist 0,1 Fett drin, also fast überhaupt keins. Kohlenhydrate, Zucker, 4,4 Eiweiß, Salz, aber 0,6. Ja, da scheint nichts anderes als äh, Tomaten drin zu sein, oder? Zutaten, Tomaten, Salz, Säurusmittel, Zitronensäure. Tja, scheint die noch drin zu sein. Scheint nicht mit äh, Cholesterin verseucht zu sein, kein Gelee und nichts. Also, was machen? Ich mal das morgen nur so. Also ich könnte jetzt die Penne könnte ich mit einem Salat machen. Einmal einen frischen Rohkostsalat und dazu Penne kochen. Eine Zwiebel reinmachen und so. Also auf traditionelle Art und Weise. Oder genau. Oder ich könnte eine Spaghetti machen. Mit, mit mit Pilzen, ja. Also, wonach habe ich Hunger? Was ist gesünder? Tja, schwer zu sagen. Jetzt haben wir die, die Binde läuft mir nicht weg. Und der Spinat läuft mir auch nicht weg. Aber der Reis muss natürlich, äh, der, der Salat muss natürlich aufgebraucht werden. Und äh, zu diesem Zweck werde ich hier auch mal das Licht anmachen. Und jetzt haben wir also auch noch einen Salat. Das heißt, dieser kleine Salat muss weg und äh, dann machen wir also Penne. Penne, das heißt also, ich werde jetzt mal Nudeln aufsetzen mit Wasser. Ein Topf mit Nudeln, ein bisschen Wasser einfüllen. Auf die Menge brauche ich jetzt nicht so genau zu achten, Dr. Bernhard, weil ich kann mir so viel essen, wie ich möchte. Und die äh, Bände sind ja waren natürlich die Lebensmittel, die man quasi okay, jetzt kommen wir die Penne aber wir noch auch den Rest wir den Rest auch noch dazu machen auf die Hartplatten okay so, dann haben wir also dann haben wir also Jetzt äh, die Nudeln also aufgesetzt, dann brauche ich noch eine Schüssel, wo ich äh, den Salat drin mache. Da habe ich mal eine Salatschüssel. Hier. Da kommt jetzt ein Schüsswasser rein. Ist auch schön Schüsswasser drin. 
Und ihr sehen ja, ja. Und jetzt muss ich dann noch. Äh, Moment, jetzt fehlt ein bisschen viel Wasser. Weil da soll ja noch Milch dazu kommen. Und zwar die Sojamilch. Und so. Äh, erstmal kommt die Sojasauce dazu. Was ist in der Sojasauce irgendwie fett drin? 0,5 vernachlässigbar. So, jetzt haben wir also da ein bisschen Sojasauce und äh, dann kommt dann äh, zur Sojasauce kommt jetzt äh, die, die äh, Sojamilch hier. Und jetzt, äh, jetzt können wir, jetzt können wir das äh, gleich anfangen. Jetzt kommen wir die Zutaten dazu. Ein bisschen, äh, könnt ihr das hier sehen? Bin ich im Bild? Ja. Ich bin im Bild. Jetzt kommt noch ein bisschen Knoblauch dazu. Jetzt kommt etwas Pfeffer dazu. Dann kommt äh, das Adiersalz. So, so nicht. So nicht. So nicht, Leute. Okay. Und dann kommen noch ein Löffelchen hier von dem Pulvisa. Ein sehr scharfen Würzmittel. Biber. und äh, dann werde ich noch hier von dem Kuhkamel auch noch etwas holen und das Ganze anzudicken, damit das nicht so fest, so flüssig ist. Dann können wir vielleicht ein bisschen Wasser dazu tun. So. Jetzt sollte das nachher zähflüssig werden. Und äh, jetzt machen wir die Zutaten da rein. Also eine Zwiebel. Wenn wir eine Zwiebel anschneiden. Eine Zwiebel. Außerdem habe ich auch gar keinen gar kein Tee mehr. Ich müsste einen Tee aufschütten. Das wäre dann der fünfte Aufguss oder der vierte Aufguss. Ja. Also machen wir einen Weg. Jetzt habe ich von der Teilfirma wieder das Mikro verloren. So, also Tee ist auch aufgesetzt. Könnt ihr sehen da hinten? Ja, gut. Und dann machen wir mal hier weiter. Dann machen wir hier mal weiter. Jetzt, jetzt flüchtet die Zwiebel schon vor dem, was hier bevorsteht. Verstehe ich, habe ich Verständnis für. Aber Sie möchte, sie möchte nicht im Salat verkehrt werden. Ja, verstehe ich. Würde ich auch nicht wollen, wenn ich Zwiebel wäre. Ja, sie hat sogar einen Sturz aus großer Höhe in Kauf genommen, um mir zu entkommen. So. Beziehungsweise, ja, dann können wir die Zwiebel klein schneiden. Ja.
Die kommt jetzt mal weg. Dann kommen wir rein, die Zügel. Eine halbe haben wir schon mal. Und dann kommt noch eine halbe. So. Ja, gut. Dann haben wir also eine Zwiebel, dann werden wir äh, eine Klotzahne nehmen. Die Nudeln sind fertig. Die kommen schon mit Gewalt. Das ist aber hier eine riesen Flut auch. Und der zwei oder? Ein Schimmel schon. Oder nicht? Also wollen wir den Knopf auch machen. Eine werde ich mal so So Dann könnte noch ähm Ich habe einen Engel, etwas Ingwer dazu machen. So. Also, dann haben wir Ingwer auch noch zu sehen. Ja, gut, irgendwann. Ähm. Was fehlt noch? Es fehlen noch der Salat, die Bohnen fehlen noch, ja. Vielleicht ein kleiner Apfel. Ein kleiner Apfel. So. Der Tee, der Teewasser ist auch gut, den kann ich schon mal unternehmen. Ich brauche nur 60 bis 90 Grad. Ich brauche keine 100 Grad für den Tee. So, jetzt haben wir den Apfel auch. Jetzt äh, möchte ich noch ein paar Rosinen mal machen. So. Und äh, dann kommt der Salat dazu. Die Zeit, dass sie aufgebraucht wird. Ich 
hätte ich jetzt auch schon einen neuen Rad gekauft. Deswegen muss der alte muss jetzt weg. Deswegen jetzt auch. Äh, deswegen geht auch, äh, dass der Rad kriegt am Sonntag. <lacht> Ja, also in Luten kann ich jetzt wieder unbegrenzt viel essen, nach Dr. Bernhard, das ist schon mal positiv. Weil die haben einen niedrigen G-Index und die haben kein Fett und äh, kein Gluten, also alles wunderbar. Und die Tomatendose scheint auch in Ordnung zu sein. Kann, kann man da vielleicht auch Tomatensuppe, Tomatendose mit Pilzen machen? Mit Zwiebeln sowieso. Jetzt brauche ich noch Kidneybohnen. Die werde ich jetzt erstmal abgießen. Kidneybohnen. Da habe ich immer so eine ganze Dose, ein paar Dosen davor. Dann werden wir die Kidneybohnen jetzt mal das immer in so einer Soße drin und äh, die schäumt immer so. Das will ich nicht haben im Essen. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Aber ich weiß sie immer ab. Also eine Dose, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm waren da drin jetzt? Der andere Gramm abgewogen, abgewogene Menge oder? Moment, du. Ähm, Abkopfgewicht 250 Gramm, aber ich sage mal 250 Gramm Schneeboden. Wie viele Kalorien haben die überhaupt? Ähm, Kidneyboden. Fett 0,5 schon mal gut. Bisschen Salz natürlich wieder drin, 0,58. Ja. Also 100 Gramm haben 100 Kalorien. Zu viel. Ähm. 106. 106 Kalorien also. Ja, das sieht ja schon gut aus hier. Vor allen Dingen gesund. Und ähm, da kommt jetzt noch die Nudeln da drüber, wenn die fertig sind. Da habe ich die natürlich auch auf die Nähte untergenommen. Dann können die natürlich nicht kochen. Aber die ziehen ja weiter, denke ich mal. So, dann können wir den Tee machen. Das ist mein Tee. Das Wasser ist weiter zu füllen. Aber das ist am Dampfen das Wasser. So. Und dann kommt hier der, der Aufguss dazu. Das ist natürlich schon der vierte, fünfte Aufguss jetzt. Ja, dann können wir das dazu essen. Sehr gut. Fehlt jetzt noch irgendwas? Eine Gurke fehlt. Ich habe eine neue Schirm. Ich habe ein Glas Gurken gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufbewahren soll. Gut, schreibe ich oder wie? Ja, das geht sogar nicht. Das Glas passt sogar nicht noch rein. Das Glas passt gerade noch rein. Ich muss mich mal hier umdrehen, damit ich da... Ja. Na, kriege ich das gar nicht auf hier. Ja, jetzt aber. Und dann machen wir mal zwei, nur zwei Gurken rein. Dann haben wir eine schöne Feuchtigkeit nachher da drin. Und dann 
kommen wir den Rest. Den, den Rest in den Kühlschrank tun. So. Dann müssen wir die Kugeln noch klein schneiden. Dann verkühle ich die jetzt, dann habe ich die der Länge. Dann habe ich die nochmal der Länge. Dann tun das Viertellängen und die Viertellängen, die kreise ich schnell schon klein. Ja. Also, Klaus als Fernsehkoch. Jetzt nochmal der Länge nachbeschneiden. Und dann nochmal. Und äh so. Ich weiß nicht, ob der Dr. Berner seine Freude an dem Essen hätte. Ich meine ja, also. Hülsenfrüchte sind drin. Das Getreide kommt jetzt in Form von Nudeln dazu. Obst ist auch drin. Und Gemüse in Form von Salat ist auch drin. Ja, also gibt es ja nichts zu meckern. Außerdem haben wir noch, haben wir noch Zwiebel drin. Wir haben noch Knoblauch drin, Ingwer drin. Ich habe sogar noch ein paar, ein paar Sprossen, aber die passen jetzt nicht auch nur da rein. Ja, dann muss ich mal sehen, dass ich hier, wenn die Nudeln fertig sind, dass ich hier mal so eine, eine rausnehme, um mal zu testen, wie weit die sind. Ja, geht. Sehe ich schon, können wir machen. Das ist jetzt also Salat, so. Oh, das ist ein voller Topf hier. Mit der Soße. Von der so jetzt habe ich mich gerade erschreckt. So. Wenn wir das umgucken, dann können wir das ziehen lassen. Und äh, da bin ich ja mal gespannt. Die Sojamilch hat, der kann nicht viel Fett, oder? Ich muss mal sehen, wie viel, wie viel Fett die Sojamilch hat. 2,4 Gramm auf 100 ml. Aber das ist natürlich... Gut, 2,5 Gramm. Das heißt, das sollte also jetzt ein fettfreies Gericht sein. Nur mit äh, ein äh, fettfreies Gericht. Keine zugeführten Fette und auch keine Mayonnaise. Normalerweise kommt da bei mir immer noch ein schönen Schuss Mayonnaise rein. Und zwar anstelle der das ist äh, der mit heute und äh, das brauche ich nicht. Weil jetzt mal kann ich das nicht richtig kontrollieren. So, dann wird es mal kippen und dann kommt der Tee, der umgeschüttet hier in den anderen Behälter, in die Thermoskanne. Ja, hat immer noch eine Geschwur. Gesunde goldgelbe Farbe, trotz fetten Aufguss. Gerade deswegen. Gut, klappt das so. 
dann können wir den goldgelben Tee, den Tier Quanti, den können wir auch hier einschütten. So, gut. Ja, dann zwei. Also jetzt haben wir das Mittagessen zubereitet. Wir haben jetzt äh, gleich 14 Uhr. Ich habe aber im Moment noch keinen Hunger. Ich bin immer noch satt. Da gestern von dieser, dieser Reis, Mais, Kerzenpampe äh, oder was das war. Da war eine Riesenmenge. 100 Gramm Reis und dann noch 50 Gramm Linsen und noch mal 50 Gramm Gerste. Boah, das liegt im Magen derart. Das Sättigungsgefühl ist lang anhaltend. Ja. Jetzt muss ich mal merken. Ja, Mittag ist ein fertig heute. Und dann sage ich mal Tschüss Leute und macht's gut.